И я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию. В каком-то смысле перевернула и мою жизнь. Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама. А Бог открылся вот для меня как друг. Был у нас случай недавно, такой очень интересный, я бы его назвал такой опыт отвеченной молитвы. То есть для меня это был ответ, что Богу не безразлично, ну, те даже как бы житейские бытовые мелочи, или, может, они не мелочи для нас, которые с нами происходят. Я, ну, мы, скажем, переехали и строил дом. И так получилось, что участок, на котором мы строили, у него нет воды, то есть нет водопровода, и нет возможности подключить водопровод, потому что тот сосед, который продал участок земли, он уже построил дом на весь участок, там у него плиточка красивая, фонтан, то есть копать, вот это все он не разрешает и говорит, воды я тебе не могу дать. Потому что старый хозяин, который вот продал эту землю, он э, поссорился с ним, не хотел подводить воду, ну, в общем, какие-то там у них были тяжбы, и он зарекся, что он не даст воду, потому что уже и не знает, как это сделать. И плюс он подумал, что мы с ним друзья, с тем бывшим хозяином, ну и не давал воду. И вот что интересно, я когда начал уже дом построил, скважину пробурил, вода не очень хорошая в скважине, ну и как бы нужна вода, нужен водопровод. Я пошел к нему, и он говорит, нет, жестко нет. А соседи очень хорошие, и мы хорошие, как бы для них соседи, мы не ссорились никогда, все было очень так дружески. И мы начали молиться. Я говорю, Господи, как-то расположи его сердце, чтобы он все-таки дал эту возможность. Я уже нашел возможность, технология, что есть прокол под землей делают. И думаю, вот если бы он просто разрешил, вот просто разрешил, ну, скажем, вот этот вопрос, потому что вода идет, магистраль, за его участок. Ну, и мы пошли к нему разговаривать, помолились. Он сначала сказал, ну, хорошо, ладно. Как бы. И мы начали там, заниматься документами, а потом я прихожу к нему, говорю, там нужна от вас бумага, согласие. Он говорит, нет, я передумал. Как передумали? Ну, ну вот вы сейчас будете тут долбить, у меня угол треснет, еще что Нет. И вы знаете, вот такое вот огорчение, печально на душе. Думаешь, ну как так, уже же вот согласился. И мы опять начали молиться, я говорю, Господи, ну расположи его сердце. И вы знаете, так интересно, вот мы уже опять пришли еще раз поговорить. Ну, ты же не будешь каждый день к нему приходить, к соседу. Взрослый мужчина сказал определенно нет. Все, как бы ищи варианты, я с другой улицы, откуда угодно. Но оно ниоткуда нельзя. И такой вот прямо тупик. И мы встали на колени, все помолились. Я говорю, Господи, расположи его сердце, благослови его, чтобы он как бы открылся душой. И вот результат, идем беседуем с ним, он сидит, кивает, нет, нет. И тут подъезжает мужчина, который приехал как бы посмотреть место, как он будет этот прокол делать. И он заходит, начинает с ним разговаривать. Вот буквально он мне только что сказал «нет», вот так сидит, кивает, головой как бы не соглашается. Заходит мужчина, я молюсь опять. Говорю, Господи, расположи его сердце. Он ходит как, как это, знаете, как мастер. Так, а где это? Если вот здесь, м -м, тут сложно, конечно, тут сарай мешает. Так, так, ну ладно, надо подумать, подумать, говорит, 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 говорит. И вдруг я слышу такую фразу. Ну, в принципе, если так, то я согласен. О, это была такая радость. Вроде кто-то подумает, ну что там такого? Ну, дал воду, согласился, там не согласился. Ну, ничего страшного, есть другие пути. А вот самое интересное, что когда нет других путей, вот просто нет. Там соседи, это совершенно другие, там соседи, совершенно другие. Ниоткуда тебе нет возможности... И тут, когда вот такое прямо чудо на глазах, мы тоже вечером собрались, помолились, стали в круг, говорим, Господи, спасибо тебе, что ты такие интересные вещи вот с нами держишь. Вот прямо тут вот расположил его сердце и ответил на нашу молитву. Мы очень порадовались, так что слава Богу. Можно молиться, Бог ответит на все эти вопросы, на все наши нужды. Может быть, конечно, не так, как мы хотим, не тогда, когда мы хотим, потому что от момента, когда мы строились, прошло уже 4 года, они наблюдали, присматривались, как, как мы живем, какие мы соседи. Ну, все было хорошо, и мы очень дружим, и я желаю им благословения, чтобы у них все было хорошо, и детям, и внукам, и всем-всем-всем. Так что вот такие бывают маленькие радости.